மக்களவையில் இன்றைய ஒரு நாளில் மட்டும் எண்ணிலடங்கா நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன இதில் முக்கிய ஐம்பது நிகழ்வுகளை மட்டும் தொகுத்து டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸாக உங்களுக்கு அளிக்கிறோம் இன்றைய டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸுக்காக சஞ்சனா வர்ணியா தமிழக அரசியலில் வெற்றிடம் இல்லை என்றும் இது சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தல் மூலம் நிறுவனம் ஆகியுள்ளதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் ஆளுமைமிக்க தலைவர்கள் இல்லை என்று யார் சொன்னது என கேள்வி எழுப்பினார் வெற்றிடம் என கூற ரஜினி என கட்சி தலைவரா என்றும் அவர் வெறும் நடிகர்தான் எனவும் குறிப்பிட்டார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஏற்பட்ட கூட்டணி உள்ளாட்சி தேர்தலையும் தொடரும் என கூறினார் விரைவில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி அமைத்தே போட்டியிடப் போவதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்வது குறித்து சென்னை அறிவாலயத்தில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கிராமம் தோறும் திண்ணை பிரச்சாரம் செய்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரை தற்போதைய நிர்வாகிகள் அதே பொறுப்பில் தொடர அங்கீகாரம் அளித்தல் உள்ளிட்ட இருபத்தி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கு வருகின்ற பதினான்காம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை விருப்ப மனு வழங்கப்படும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் சென்னை அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு கூட்டணி குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்றும் தேர்தலை சந்திக்க திமுக தயாராக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு அதிமுக சூப்பர் ஃபாஸ்ட் வேகத்தில் தயாராகி வருவதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கண் கேட்ட பின்னர் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது போல் திமுக பொதுக்குழுவில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளதாக விமர்சித்தார் மத்திய அரசில் பதிமூன்று ஆண்டுகள் அங்கம் வகித்த போது தமிழ்நாட்டுக்காக திமுக எதையுமே செய்யவில்லை எனவும் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டினார் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மகாராஷ்டிராவில் புதிய கூட்டணி அரசை அமைப்பது குறித்து தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவாரை சந்தித்து சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே ஆலோசனை நடத்தினார் மொத்தம் இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மை பெற நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை சிவசேனா ஐம்பத்தி ஆறு இடங்களிலும் தேசியவாத காங்கிரஸ் ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களிலும் வென்றுள்ளது காங்கிரஸ் நாற்பத்தி நான்கு இடங்களை கைப்பற்றியது இந்த நிலையில் ஆட்சியமைக்க தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரசின் ஆதரவை பெற சிவசேனா முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது இதனையொட்டு தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவாரை சந்தித்து உத்தவ் தாக்கரே ஆலோசனை நடத்தினார் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா தலைமையிலான கூட்டணி அரசு அமைக்க ஆதரவு அளிக்குமாறு காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் உத்தவ் தாக்கரே தொலைபேசியில் பேசியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் நிலவி வரும் அரசியல் சூழல் தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தில்லியில் இன்று மாலை நான்கு மணி அளவில் அடுத்த கட்ட ஆலோசனை நடத்தினர் இதில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய கட்சி பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர் இனியும் மத்திய அமைச்சரவையில் நீடிப்பது சரியில்லை என்பதால் தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததாக சிவசேனா எம்பி அரவிந்த் சாவத் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அமைச்சரவையில் கனரக தொழில் மற்றும் பொது நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சராக இருந்த அரவிந்த் சாவத் இன்று பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதுகுறித்து தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உண்மையின் பக்கம் சிவசேனா நிற்கிறது என்று கூறினார் தேர்தலுக்கு முன் அளித்த வாக்குறுதியில் இருந்து பாரதிய ஜனதா பின்வாங்கிவிட்டதாகவும் அரவிந்த் சாவந்த் குறிப்பிட்டார் மகாராஷ்டிராவில் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க இரண்டு நாட்கள் அவகாசம் கோரி ஆளுநரிடம் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக சிவசேனாவின் ஆதித்ய தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார் மாநில ஆளுநர் பகத்சிங் ஓஷியாரியை மும்பையில் சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி அமைப்பது குறித்து வேறு சில கட்சிகளுடன் தங்கள் பேச்சு நடத்தி வருவதாக குறிப்பிட்டார் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்களுடன் தொடர்ந்து பேச்சு நடத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் அருகே இரண்டு ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பயணிகள் முப்பது பேர் படுகாயமடைந்தனர் ஹைதராபாத் மாவட்டம் கச்சிகுடா ரயில் நிலையத்திற்கு அருகே பயணிகள் ரயிலும் புறநகர் ரயிலும் ஒரே நேரத்தில் வந்ததால் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது ரயில்கள் எதிரெதிரே மோதி கொண்ட விபத்தில் எட்டு ரயில் பெட்டிகள் தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம் புரண்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ரயில்வே காவல்துறையினர் உள்ளூர் மக்களின் உதவியுடன் ரயில் பெட்டிகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை பத்திரமாக மீட்டு வருகின்றனர் தில்லியில் கல்வி கட்டண உயர்வை கண்டித்து நடைபெற்ற மாணவர்களின் போராட்டத்தில் காவல்துறையினருடன் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் அப்போது பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கட்டண உயர்வை குறைக்க வலியுறுத்தியும் உடை கட்டுப்பாட்டை தளர்த்த கோரியும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி என் சேஷன் உடல் இறுதி அஞ்சலிக்கு பின் தகனம் செய்யப்பட்டது இந்தியாவின் பத்தாவது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையராக டி என் சேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வரை பதவி வகித்து ஓய்வு பெற்றார் அப்போது நாட்டின் தேர்தல் நடைமுறைகளில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை அறிமுகம் செய்தார் இந்த சீர்திருத்தங்கள் இன்றளவும் பேசப்படுகிறது வயது முப்பு காரணமாக உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த டி என் சேஷன் நேற்றிரவு ஒன்பது முப்பது மணியளவில் மாரடைப்பால் காலமானார் இன்று மாலை டி என் சேஷன் உடல் இறுதி அஞ்சலிக்கு பிறகு ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு பெசன் நகர் மைதானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது தமிழக காவல்துறையுடன் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு சிறப்பு அதிகாரி பொன் மாணிக்கவேல் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதில்லை என உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது தமிழக அரசுக்கு எதிராக பொன் மாணிக்கவேல் தொடர்ந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் பொன் மாணிக்கவேலுக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது சிலை கடத்தல் தொடர்பான விசாரணை விவரங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்க பொன் மாணிக்கவேலுக்கு உத்தரவிடுமாறும் தமிழக அரசின் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு சர்வதேச வளரும் நட்சத்திர ஆசிய விருது வழங்கப்பட்டது அரசு முறை பயணமாக அமெரிக்க சென்றுள்ள ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு சிகாகோவில் உள்ள மெடோஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் அமெரிக்க பல இன கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற உலகளாவிய சமூக ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில் சர்வதேச வளரும் நட்சத்திரம் ஆசிய விருது வழங்கப்பட்டது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை நீதிபதியாக சாஹி இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் பன்வாலிலால் புரோஹித் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் பதவியேற்பு விழாவில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேரவைத் தலைவர் தனபால் உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் கேரளாவில் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் திருக்கோவிலில் வரும் பதினாறாம் தேதி கோவில் நடை திறக்கப்படுகிறது அன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு இரவு பத்து மணிக்கு கோவில் நடை மூடப்படும் பின்னர் அதிகாலை முதல் வழக்கமான பூஜைகள் தொடங்கி நடைபெற உள்ளது மகரவிளக்கு பூஜை ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதியும் மண்டல பூஜை டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது இதனையொட்டி பக்தர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதி போக்குவரத்து வசதி உள்ளிட்ட முன்னேற்பாடுகளை திருவாங்கூர் தேவசம் போர்டு செய்து வருகிறது சென்னையில் காற்று மாசுவை தடுக்க தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பொதுமக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை எனவும் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை எழிலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புல்புல் புயல் காரணமாக காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மேகங்கள் மிகவும் தாழ்வாக வந்துள்ளதாகவும் இதன் காரணமாக சூரிய ஒளி முழுமையாக கிடைக்காததால் காற்று மாசு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மாசு அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் அதனை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்த அமைச்சர் இதனால் பொதுமக்கள் அச்சமோ வீதியோ அடைய தேவையில்லை எனவும் கூறினார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சர்வாதிகாரியாக செயல்படுவேன் என கூறியதே அரசியல் காரணங்களுக்காக புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பது தவறு என தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நிச்சயம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது திமுகவின் கோரிக்கையாக உள்ளதாக கூறினார் கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக முடிவெடுக்கும் போது அதனை தைரியமாகவும் தெளிவாக எடுக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டவே சர்வாதிகாரியாக செயல்படுவேன் என ஸ்டாலின் கூறியதாக கனிமொழி எம்பி விளக்கமளித்தார் சென்னை திருச்சி இடையே போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பது தொடர்பாக பெரம்பலூர் எம்பி டாக்டர் பாரிவேந்தர் எழுதிய கடிதத்திற்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பதில் கடிதம் எழுதியுள்ளார் தாம்பரம் திண்டிவனம் இடையே போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் உள்ளதால் இரும்புப்புலியூரில் எட்டு வழிச்சாலை அமைக்கப்படுகிறது என்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க வண்டலூர் கூடுவாஞ்சேரி இடையேயும் சாலை விரிவாக்கம் நடைபெற்று வருவதாகவும் கட்கரி கூறியுள்ளார் தொடர் மழை காரணமாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் மேட்டூர் அணை மீண்டும் நிரம்ப உள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி நான்கு கனடியிலிருந்து இருபத்தி நான்காயிரத்து இருபத்தி ஒரு கனடியாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணை மீண்டும் நிரம்ப உள்ளது டெல்டா பாசனத்திற்காக பதினான்காயிரம் கனடி நீரை திறந்துவிடப்படுகிறது கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு அறுநூறு கனடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி பத்தொன்பது புள்ளி ஆறு ஒன்று அடியாகவும் நீர் இருப்பு தொண்ணூற்றி இரண்டு டிஎம்சியாகவும் உள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள பெரும்பள்ளம் அணை எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் முழு கொள்ளளவை எட்டுகிறது சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள 
கும்பநாயக்கம்பட்டி மலையடிவாரத்தில் உள்ள பெரும்பள்ளம் அணை முப்பத்தி ஒரு அடி உயரம் கொண்டதாகும் தற்போது கடம்பூர் மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் பெரும்பள்ளம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் முப்பது புள்ளி ஐந்து அடி எட்டிய நிலையில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும்
கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த இளைஞரை காதலித்து தமிழர் முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வித்யபிரபா ஜெர்மனி நாட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் அப்போது அவருடன் பணியாற்றும் ஜெர்மனியை சேர்ந்த ஷீ டஸ் என்பவருடன் காதல் மலர்ந்துள்ளது இதனையடுத்து திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்து இரு வீட்டாரின் சம்மதத்தை பெற்றனர் பின்னர் கோவை வெள்ளக்கிணறு பகுதியில் தமிழர் முறைப்படி இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் ஒன்றியத்தின் சார்பில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் கொடியேற்று விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் கொடிகள் ஏற்றப்பட்டு புதிய கிளைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி கடலூர் மேற்கு மாவட்டம் விருதாச்சலம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட எடாசுத்தூர் கிராமத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் கொடியேற்றப்பட்டு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில இளைஞரணி செயலர் ஏ கே டி வரதராஜன் கலந்து கொண்டு ஐஜேகே கொடியை ஏற்றி வைத்தார் தர்மபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் அருகே தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சேமிப்பு கிடங்கள் நேரிட்ட தீ விபத்தில் எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மஞ்சள் மூட்டைகள் எரிந்து சேதமாகின நாகனூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த மஞ்சளை வேளாண்மை கூட்டுறவு கிடங்கில் சேமித்து வைப்பது வழக்கம் இந்த கிடங்கில் திடீரென தீ பற்றிக் கொண்டது இது பற்றிய தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவத்திற்கு விரைந்தனர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீ கட்டுப்படுத்தப்பட்டது இந்த விபத்தில் முன்னூற்று மஞ்சள் மூட்டை புதுச்சேரியில் பிரபல ரவுடியை வெடிகுண்டு வெட்டியும் அறிவாளால் வெட்டியும் கொலை செய்துவிட்டு மர்ம நபர்கள் தப்பியோடிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த அன்பு ரஜினி என்பவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இந்த நிலையில் வீட்டிலிருந்து தனது காரில் சென்று கொண்டிருந்த அன்பு ரஜினியை பின்தொடர்ந்து வந்த ஆறு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் நாட்டு வெடிகுண்டை வீசியது இதில் காரிலிருந்து தப்பியோடிய அன்பு ரஜினியை மர்ம நபர்கள் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்தனர் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் கரூர் அருகே பள்ளி வளாகத்தில் மயங்கி விழுந்த மாணவி ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது குறைந்த இரத்த அழுத்தம் இருந்ததால் மயக்கமுற்ற மாணவிக்கு நாடி துடிப்பு குறைந்து உயிரிழந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது தனது மகளுக்கு எந்த நோயும் இல்லை என்றும் பள்ளி வளாகத்தில்தான் ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்துள்ளது எனவும் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கத்திரிபுலம் கனக மகா காளியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது வேதாரண்யம் அடுத்த கத்திரிபுலம் கனக மகா காளியம்மன் கோவில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து கும்பாபிஷேக பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன முன்னதாக யாகசால பூஜைகள் நடைபெற்று புனித நீர் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு கலசத்தில் தெளிக்கப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் முழங்க கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு பிரகதீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் பெரு உடையாருக்கு காஞ்சி காமக்கோடி பீடம் சார்பில் மகா அனாபிஷேகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது ஐப்பசி மாத விழாவையொட்டி பெரு உடையாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டதுடன் நூற்றி எட்டு மூட்டை அரிசியை சமைத்து சுவாமிக்கு அன்னாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது பெரு உடையார் மீது சாத்தப்பட்ட அன்னத்தின் மீது காய்கறி மலர்கள் உள்ளிட்டவைகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாதனை காட்டப்பட்டது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர்பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும்
கொடைக்கானலில் இஸ்ரேல் பயணிகள் விரும்பி வரக்கூடிய சுற்றுலா தலமான வட்டக்கானல் பகுதியில் பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானல் வட்டக்கானல் பகுதியில் இஸ்ரேல் சுற்றுலா பயணிகள் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமையில் கூடி சபாத் எனும் சிறப்பு வழிபாடு நடத்துவார்கள் இந்நிலையில் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரேல் பயணிகளை தாக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து வட்டக்காடல் பகுதியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் உடல்நலக்குறைவால் மும்பையில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரபல பின்னணி பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் சிகிச்சைக்கு பின் உடல்நலம் தேடி வீட்டுக்கு திரும்பினார் தொன்னூறு வயதான லதா மங்கேஷ்கர் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடியுள்ளார் நாட்டின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் தேசிய விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை வென்றுள்ளார் மும்பையில் வசித்து வரும் அவருக்கு நேற்று நள்ளிரவு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து அங்குள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அதிகாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் தொடர்ந்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து இன்று பிற்பகல் அவர் உடல்நலம் தேடி வீடிற்கு திரும்பினார் சீனாவில் உள்ள ஒரு ஏரியில் மனித முகம் கொண்ட மீன் ஒன்று உலாவி வருவதாக வெளியான தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சீனாவில் உள்ள தெற்கு பகுதியில் குன்மிங் நகரம் அருகில் மியாப் என்ற பகுதி உள்ளது அங்கு அமைந்துள்ள அழகான ஏரியை சுற்றுலா பயணி ஒருவர் தனது கேமராவில் படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது ஏரியில் மனித முகம் கொண்ட மீன் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு அந்த மீனை தனது கேமராவில் பதிவு செய்து அந்த காட்சியை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் அதிவேகமாக செல்லும் எஸ் ஆர் செவன்டி ஒன் பிளாக் பேர்ட் என்ற விமானத்தை மீண்டும் தயாரிக்க அமெரிக்கா முடிவு செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ரஷ்யாவுடனான பணிப்போரின் போது லாக் ஹீட் எஸ் ஆர் செவன்டி ஒன் என்ற விமானத்தை அமெரிக்கா தயாரித்தது இதுவரை தயாரிக்கப்பட்ட விமானங்களில் அதிக வேகமாகவும் அதிக உயரம் பறக்கக்கூடிய திறன் கொண்டதாகவும் இந்த விமானம் கருதப்பட்டது இதனிடையே இதன் பயன்பாட்டை அமெரிக்கா படிப்படியாக குறைத்து வந்து மீண்டும் அதிவேகமாக பயணிக்கும் விமானத்தை தயாரிக்க அமெரிக்கா முடிவு செய்துள்ளது டென்மார்க்கில் யூதர்களின் கல்லறை தோட்டத்தின் எண்பது கல்லறைகள் மர்ம மனிதர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பொதுமக்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் எண்பதுக்கும் அதிகமான கல்லறைகள் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சில கல்லறைகள் பட்சி நிற சாயம் மூலம் திருக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் நான் விராட் கோலி என வார்னர் மகள் கூறும் ருசிகர வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் அதிரடி வீரர் டேவிட் வார்னரின் இரண்டாவது மகள் இன்டீரியே தனது வீட்டில் கிரிக்கெட் மட்டையுடன் பேட்டிங் செய்வது போன்ற ஒரு வீடியோ காட்சியை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளார் அதில் இன்டீரே ஒவ்வொரு முறையும் நான் விராட் கோலி என்று சொல்லியபடி பந்தை அடித்து விரட்டுகிறார் இந்த வீடியோ காட்சியை சமூக வலைதளத்தில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது துபாயில் நடைபெற்று வரும் உலக பாரா தடகள போட்டியில் ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் இந்திய வீரர் சுந்தர் சிங் குஜார் மீண்டும் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார் மற்றொரு இந்திய வீரர் அஜித் சிங் வெண்கலம் கைப்பற்றினார் அவர் இறுதி சுற்றில் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி இரண்டு இரண்டு மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தங்கம் வென்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் லண்டனில் நடைபெற்ற உலக பாரா தடகளத்தில் தங்கம் பெற்றிருந்தார் மற்றொரு வீரர் அஜித் சிங் ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்காறு மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து வெண்கலம் பதக்கம் வென்றார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பெண்கள் அணிக்கு எதிரான டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பெண்கள் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது இந்திய வீராங்கனைகளின் துல்லியமான பந்து வீச்சால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இருபது ஓவரில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி மூன்று ரன்களை அடித்தது நூற்றி நான்கு ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்திய வீராங்கனைகள் விக்கெட் இழப்பின்றி பத்து புள்ளி மூன்று ஓவரிலேயே இலக்கை எட்டி ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது ஏற்கனவே நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்திலும் இந்தியாவே வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது வேலூர் மாவட்டத்தில் கபடி போட்டிக்கு வீரர்களை தேர்வு செய்யும் பொருட்டு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான கபடி போட்டி நடைபெற்றது இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர் மின்னொலியில் ரப்பர் தரைவிற்புகள் அமைக்கப்பட்டு மின்னொலியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டது போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் மாநில அளவிலான போட்டியில் விளையாட தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான கைதி திரைப்படம் நூறு கோடி வசூலை தாண்டி உள்ளதாக பட நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மட்டும் இப்படம் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது தெலுங்கானா கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா என மற்ற மாநிலங்களில் கைதி நல்ல லாபத்தை கொடுத்துள்ளதாக பட நிறுவனத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் 
இதன் மூலம் நடிகர் கார்த்திகின் படம் முதன் முதலாக நூறு கோடி கிளப்பில் இணைந்துள்ளது இப்படத்தின் இந்தி ரீமேக்கிற்கு கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளதாக சினிமா வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகுமான் மலையாள படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் பிரித்திவராஜ் நடிப்பில் இயக்குனர் தசிஸ் இயக்கி வரும் ஆடு ஜீவிதம் என்ற பாடத்திற்காக அவர் இசையமைத்து வருகிறார் ஏற்கனவே சின்மயி குரலில் ஒரு பாடல் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது விஜய் யேசுதாஸ் பாடியுள்ள பாடல் ஒன்றை சமீபத்தில் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் நம்பர் ஒன்னாக திகழ்ந்து வரும் சீனாவின் அலிபாபா நிறுவனம் அறுபத்தி எட்டு வினாடிகளில் எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வர்த்தகம் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது சீனாவின் பிரபல ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான அலிபாபா ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதியை சிங்கிள்ஸ் டேவாக பின்பற்றி வருகிறது இதை முன்னிட்டு சிறப்பு சலுகைகளை அறிவித்து வருகிறது அதன்படி இன்றைய சிறப்பு சலுகை விற்பனையில் அந்நிறுவனம் இந்த புதிய சாதனையை படைத்து உலகின் முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனம் என்ற பெயரை அலிபாபா தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது வெப்பசலனம் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் வடக்கு உள்தமிழக மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது அதிகபட்சமாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர்ஸ்ட் நியூஸ் நிறைவடைந்தது மீண்டும் நாளை காலை ஏழு மணிக்கு வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்